கேரளாவில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது மலப்புரத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த எட்டாம் தேதி மலப்புரத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் ஐம்பது பேர் காணாமல் போனதாக உள்ளூர் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அதேபோல் வயநாட்டில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் இதுவரை ஏழு பேர் மீட்கப்படவில்லை என்றும் இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது மேலும் இன்று காலை பதினோரு மணி நிலவரப்படி இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் மக்கள் மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் வரும் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி முதல் புதிதாக ஜியோ ஃபைபர் பிராட்பேண்ட் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் இன்று நடைபெற்ற ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது வருடாந்திர மாநாட்டில் பேசிய அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார் மேலும் இதன் தொடக்க சலுகையாக ஆயுட்கால சந்தாதாரராக இணைபவர்களுக்கு போர் தொலைக்காட்சி மற்றும் செட் ஆஃப் பாக்ஸ் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் முகேஷ் அம்பானி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக அணையில் இருந்து அதிகப்படியாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து இரண்டு புள்ளி பத்து லட்சம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் நேற்று அறுபத்தி ஏழு அடியாக இருந்த அணையின் நீர்மட்டம் இன்று தொண்ணூறு அடியை எட்டியுள்ளது நாளை மாலைக்குள் இது நூறு அடியை எட்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே சம்பா சாகுபடி பாசன தேவைக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து நாளை தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே இன்று காலை இருபத்தி ஒன்பது பேருடன் சென்ற ஜாக்வார் கப்பலில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதையடுத்து கப்பலில் இருந்த இருபத்தி ஒன்பது ஊழியர்களும் கடலில் குதித்தனர் இதுவரை இருபத்தி எட்டு பேர் கடலோர காவல்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு ஊழியர் மட்டும் காணவில்லை என்பதால் அவரை தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது மேலும் இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் இன்று பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் பல்வேறு இடங்களில் மசூதிகளில் சிறப்பு தொழுகைகள் நடத்தப்பட்டது அதேபோல் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் பக்ரீத் கொண்டாட்டம் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாகவும் பாராமுல்லாவில் உள்ள ஜாமியா மசூதியில் பத்தாயிரம் பேர் தொழுகையில் ஈடுபட்டதாகவும் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக பக்ரீத் பண்டிகையை தியாகம் செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாக காஷ்மீர் மக்கள் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது